আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আজকে আলোচনা করব 95 তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় আসা জেএআইবিবি অর্থাৎ ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ফার্স্ট পার্টের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের একটি অঙ্ক তো অঙ্কটি এসেছিল 8 নম্বরে 8 নম্বরে এসেছিল অঙ্ক আর 95 তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় অঙ্কটি এসেছিল তো অঙ্কে বলা আছে ফলোইং আর দা কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শীট অফ ভেলো কোম্পানি ভেলো কোম্পানি কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শীট ডিসেম্বর 31 Assets, a pasha of the Duazakusha Taka de Ocha, Duazar Bisha Taka de Ocha. Assets from the Ocha, cash account receivable, inventory, land, equipment, accumulated depreciation. Taka de Ocha, a pasha, Duazakusha Tishoti, Hazar Pochashi Hazar, cash of Chetishoti Hazar, Duazar Bisha Hoche Baishazar, account receivable Hoche Duazar Ekusha Pochashi Hazar, Ebon Duazar Bisha Hoche Seattle Hazar, Erukum de Ocha, Asset Pasha Tagulu de Ocha. The other total asset Eva de Ocha. आर लाइब्रेरी साइट है मदर देवात्स है अकाउंट्स पेबल देवात्स है बोर्ड पेबल देवात्स है कॉमन स्टॉक देवात्स है रिटेन आर्निंग देवात्स है इपर्स है मदर अकाउंट्स पेबल ताका देवात्स 2000 कुछ लोगों ने चली शहजाद 2020 लास्ट है 7000 ताकर पर बोर्ड्स पेबले एक लोगों 5000 एवं 2000 बीस � a liability of stockholder equity pashe, I'm the pass local shot on a bazar taka, pass local ponchan hazard taka, take a irukum by mile de asset, do hazard ekushale, pass local shot on a bazar, taka asset as a liability unar equity as a cotto, money capital stock as a cotto, pass local shot on a bazar, do hazard bishale, pass local ponchan hazard taka, do hazard bishale, liability of stockholder equity as a pass local ponchan. Ponchan hazard, you have a mile de asset. To you have a model, comparative balance sheet de asset. A balance sheet. अतत एक टी कंपनी एक टी कंपनी द्वितीय शालेर जे बैलेंस शीट तुलना मुल्क बैलेंस शीट शे तुलना मुल्क द्वितीय शालेर बैलेंस शीट इखने दिया था क्या आर अमादेर किचु इनफॉरमेशन दिया था क्या शिरहत से आर्थिक विवरणी इनफॉरमेशन शुम्ह हो एडिशनल डाटा ही दिया था क्या और तो बाय आर्� तो এখানে দেওয়া আছে এক নম্বরে নেট ইনকাম ছিল আমাদের ওই বছর 2021 সালে কত ছিল 93000 টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার এন্ড পেইড কত 35000 টাকা নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে এবং প্রদান করা হয়েছে 35000 টাকা বন্ডস পেবল আর রিডিমড ফর ক্যাশ এট দা বুক ভ্যালু তিন নম্বরে বলা আছে বন্ডস পেবল আর রিডিমড ফর ক্যাশ এট দা বুক ভ্যালু আমাদের जे बोन पे बोलता बोन पे बोलता जिधर मेहत पूर्ण होए गए थे शे मेहत पूर्ण थे अमरा बोन पे बोले टाकटा बुक भेलु थे पुरी शोध करें ची अर्थात बुक भेलु थे बोलते एकाने अमादर बोए थे जिधर लेखा आते हैं अमादर 2020 शाले बोन सिलो 2020 शाले बोन सिलो दूल्हों को टाका 2021 शाले बोन होए गए थे আমাদের বইয়ের মূল্য কত হচ্ছে 50000 টাকা মাইনাস করলে এই 50000 টাকা আমরা ক্যাশে প্রদান করেছি আমরা এই 50000 টাকা ক্যাশে প্রদান করেছি যার কারণে আমাদের দায়টা কমে গিয়েছে সেই কথাটা এখানে বলা আছে তারপরে বলা আছে কমন স্টক আর ইস্যু এট পার ফর ক্যাশ কমন স্টক আমাদের যে ইস্যু করা হয়েছে এটা আমাদের ক্যাশে ইস্যু করা হয়েছে ল্যান্ড ওয়াজ সোল্ড এট কস্ট আমাদের ল্যান্ডটা আমাদের বিক্রি করা হয়েছে क्रॉय मूल्य। अमादेर जे एकाने लैंडर जे पार्थो को थक बे, जे लैंडर जे पार्थो को थक बे, जे लैंडर पार्थो को टा कॉस्टे अमरा शेर शोल्ड करें ची। अमादेर क्रॉय मूल्य जेटा शेर अते अमरा शोल्ड करें ची। अमादेर जेटा किना चिलो। अमादेर एकाने बोए मूल्य जेटा थक बे, शेर अते अमरा बिग्री এর প্রেক্ষিতে আপনাকে করতে বলছে ইনস্ট্রাকশন বলছে যে প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ফর 2021 ইউজিং ইনডাইরেক্ট মেথড ইনডাইরেক্ট মেথড ব্যবহার করে আপনাকে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে এন্ড কম্পিউট ফ্রি ক্যাশ ফ্লো এবং আপনাকে মুক্ত ক্যাশ ফ্লো গণনা করতে হবে তো প্রথমে আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দেখব তো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আমরা যখন এই অঙ্ক করব তখন এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আমরা এইভাবে কোম্পানি নাম ধরে লিখব ভেলো কোম্পানি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ইনডাইরেক্ট মেথড কোন মেথডে করছে ইনডাইরেক্ট মেথডে করছে এখানে এই ইনডাইরেক্ট মেথডের কথা বলা আছে তো সেই ইনডাইরেক্ট মেথডে এখানে উল্লেখ করব আমরা ফর দা ইয়ার এন্ডেড 31 ডিসেম্বর অর্থাৎ ডিসেম্বর 1 2021 লিখে এরকম ভাবে ভর্ডা করব পার্টিকুলার টাকা 
যে দুই নম্বর হচ্ছে এই যে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তিন নম্বর হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস তো আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট সমূহ এবং কারেন্ট লাইবিলিটি সমূহ যে পরিবর্তন সমূহ হয় অর্থাৎ আমাদের অপারেটিং আমাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে যে মানে টাকাগুলোর পরিবর্তন হয় ক্যাশ টাকা পরিবর্তন হয় সেগুলো আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করব তো কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত করব এখানে তো প্রথমে আমরা যখন এই অঙ্ক করব তখন অঙ্কে এই ইন্ডাইরেক্ট মেথডে যখন অঙ্ক করব তখন আমরা নেট ইনকাম লিখবো এই নেট ইনকামটা এখানে তিরানব্বই হাজার টাকা দেব আর তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট টু রেকনসাইল নেট ইনকাম টু নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এ কথাটা লিখব এখন এ কথাটা যদি আপনি নাও লেখেন সমস্যা নেই এখন এখানে আপনার একটা বিষয় দেখাতে হবে যে নন ক্যাশ এক্সপেন্স যেগুলো সে নন ক্যাশ এক্সপেন্সগুলো যোগ করতে হবে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স থাকবে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স তার মধ্যে হচ্ছে আপনার যদি ইয়ে থাকে কি বলে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স তার মধ্যে লস অন সেল সেল অফ অ্যাসেট কোনো অ্যাসেট বিক্রয় জন্য ক্ষতি থাকে তাহলে সেগুলো আমরা আমাদের এখানে লিখতে হবে তো প্রথমে আমরা লিখবো এই অঙ্কের ধরনই হচ্ছে এরকম প্রথমে লিখবো ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স তো ডিপ্রিসিয়েশন কত হয়ে গেছে সেটা লিখব তো আমাদের অঙ্কে এখানে কোনো ডিপ্রিসিয়েশনের কথা বলা নাই ডিপ্রিসিয়েশন সাধারণত অ্যাডজাস্টমেন্টে বলা থাকে কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট বলা নাই তাহলে ডিপ্রেশন কী বুঝবো কি দেখে বুঝবো ডিপ্রিসিয়েশন কত হয়েছে আমরা এটা থেকে বুঝবো অ্যাকমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন অ্যাকমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন কার সাথে সম্পর্কে ডিপ্রিসিয়েশনের সাথে আমরা অ্যাকমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্রিসিয়েশনে এন্ট্রি কখন দিই আমরা এভাবে দিই যে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট তো ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট তার মানে কি ডিপ্রেসেশন এক্সপেন্স যখন বাড়ে অ্যাকুমুলেটেডটাও তখন বাড়বে তাহলে আমাদের দু হাজার বিশ সালে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ছিল বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে দু হাজার একুশ সালে হয়ে গেছে ছেষট্টি হাজার টাকা তার মানে যে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন বেড়ে গিয়েছে তাহলে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেশন কত বেড়ে গিয়েছে যত বেড়ে গিয়েছে যত পরিমাণ অ্যাকুমুলেটেড বেড়ে গিয়েছে তত পরিমাণ ডিপ্রিসিয়েশনও বেড়ে যাবে তাহলে এটা আমরা এখানে লিখবো যে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স লেখে যোগ করবো এখানে লিখবো যোগ ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ছেষট্টি হাজার মাইনাস বত্রিশ হাজার লেখে চৌত্রিশ হাজার টাকা এখানে লিখবো তারপরে আমরা এখানে আমাদের কোনো অ্যাসেট বিক্রয়জনিত ক্ষতি থাকলে সে ক্ষতিটা আমরা লিখবো তো এখানে আমরা অঙ্ক পড়ে আমরা আমরা কোনো ক্ষতি এখানে বুঝতে পারি নাই বা লাভও বুঝতে পারি নাই লাভ হলে আমরা মাইনাস করব আর যদি ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সেটা যোগ করতাম তো এখন আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লাইব্রেটি কী কী আছে যেটা আমরা একটু দেখে নিই এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট ইনভেন্টারি হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইব্রেটি কোনটা এই যে অ্যাকাউন্টস পেবল হচ্ছে কারেন্ট লাইব্রেটি তাহলে এই যে পঁচাশি হাজার টাকা পঁচাশি হাজার টাকা এবং ছিয়াত্তর হাজার টাকা তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কী হয়েছে দু হাজার বিশ সালে ছিল ছিয়াত্তর হাজার দু হাজার একুশ সালে হয়েছে কত পঁচাশি হাজার তার মানে বেড়ে গিয়েছে যদি কারেন্ট অ্যাসেট বেড়ে যায় তাহলে আমরা মাইনাস করব যদি কারেন্ট অ্যাসেট বেড়ে যায় তাহলে মাইনাস করবো লিখবে এইভাবে মাইনাস মাইনাস ইনক্রিজ ইন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত পঁচাশি হাজার মাইনাস ছিয়াত্তর হাজার কত এ নয় হাজার টাকা হুম এখন মাইনাসে লিখবো আবার কারেন্ট অ্যাসেট কী হয়েছে ইনভেন্টারি আছে তো ইনভেন্টারি কী হয়েছে এক লাখ সত্তর হাজার ছিল এক সরি এক লাখ দু হাজার বিশ সালে এক লাখ উন উনব্বই হাজার ছিল এক লাখ সত্তর হাজার হয়েছে তার মানে আমাদের এই ইনভেন্টারিটা কি হয়েছে কমে গিয়েছে তাহলে কারেন্ট অ্যাসেট বেড়ে গেলে কি হয় মাইনাস হয় আর যদি কমে যায় তাহলে সেটা যোগ হবে তাহলে এখানে আমরা সেটা লিখবো ডিক্রিজ ইন ইনভেন্টারি কমে গিয়েছে কত কমে গেছে এক লক্ষ উনব্বই হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার বাদ দেয় তাহলে উনিশ হাজার টাকা আমাদের কমে গিয়েছে আচ্ছা আর কি হয়েছে আমাদের অ্যাকাউন্টস পেবল আছে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট আর নেই আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দিলাম ইনভেন্টারি তো দিয়েছি এখন অ্যাকাউন্টস এই পেয়েবলটা দিব অ্যাকাউন্টস পেবল কী হয়েছে অ্যাকাউন্টস পেবল ঠিক আমাদের এই অ্যাসেটের উল্টো হবে এই অ্যাসেট যেটা করেছে তার উল্টো হবে এখন অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় তাহলে মাইনাস হয় তাহলে আমাদের এই অ্যাকাউন্টস পেবল দায় যদি বেড়ে যায় তাহলে কী হবে তাহলে যোগ হবে তাই না তাহলে এখানে দায় আমাদের কী হয়েছে দায় যদি বেড়ে যায় যোগ হবে দায় কমে গেলে ম্যানেজ হবে তাহলে সাতচল্লিশ হাজার টাকা ছিল দায় দু হাজার বিশ সালে দু হাজার একুশ সালে দায় হয়েছে কত উনচল্লিশ হাজার টাকা তার মানে কমে গিয়েছে তাই না সাতচল্লিশ হাজার ছিল উনচল্লিশ হাজার হয়েছে কমে গিয়েছে তাহলে কমে গেলে আমরা কী করব মাইনাস করব তাহলে মাইনাস এখান
অনগদ লেনদেনগুলো ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট গেইন অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট সম্পর্কিত যাবতীয় যে টাকার পরিবর্তন সেই পরিবর্তনগুলো আসবে ক্যাশ বাদে আর হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটি সম্পর্কিত যাবতীয় টাকার পরিবর্তন সেগুলো এখানে আমরা দেখাবো হুম দেখে এগুলো আমরা কী করবো যোগবেগ করব যোগবেগ করলে হচ্ছে কত এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে এটা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি কত ছত্রিশ হাজার টাকা সবগুলো যদি যোগ করি চৌত্রিশ হাজারের সাথে এ নয় হাজার ব্যান্ডেজ করব উনিশ হাজার যোগ করবো আর আট হাজার বাদ দেবো বাদ দিলে আমরা কত পাবো ছত্রিশ হাজার টাকা এই ছত্রিশ হাজার আমরা কী করবো এই তিরানব্বই হাজার টাকা যেটা নিট ইনকাম আমরা লিখেছি নিট ইনকাম কই পেয়েছি এই যে এখানে নিট ইনকাম আমাকে দেওয়া আছে এই যে তিরানব্বই হাজার টাকা এই নিট ইনকাম আমাদের প্রথমে লিখতে হবে ইনডাইরেক্ট মেথডে তাহলে তিরানব্বই হাজার টাকা এবং এই ছত্রিশ হাজার টাকা এই ছত্রিশ হাজার টাকার নাম হচ্ছে কি নিট ক্যাশ মানে এটা আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমরা পেয়েছি যোগ করলে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা এই এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা না হচ্ছে নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এই যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড হচ্ছে কত এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা এখন আমাদের দুই নম্বরে দেখব যে নিট ক্যাশ ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা কত টাকা বিনিয়োগ করেছি সে বিনিয়োগের অংশটুকু আমরা বিক্রি করেছি টাকা পাইছি না আমরা বিনিয়োগটা করছি মানে আমাদের কাছ থেকে টাকা চলে গিয়েছে সেটা আমরা দেখবো অর্থাৎ কোনো স্থায়ী সম্পত্তি যদি আমরা ক্রয় করি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি যদি আমরা ক্রয় করি তাহলে টাকা চলে যাবে তার মানে এটা ম্যানেজ করতে হবে আর কোনো স্থায়ী সম্পত্তি যদি বিক্রয় করি তাহলে টাকা আমাদের আসবে তাহলে টাকা আসলে এটা কী করবো আমরা যোগ করবো তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে বলা আছে স্থায়ী সম্পত্তি কি এখানে আদার ইনফরমেশন বলা আছে যে ল্যান্ডের কথা বলা আছে পাঁচ নম্বর ল্যান্ড ওয়াজ সোল্ড অ্যাট কস্ট ল্যান্ড বিক্রি করেছি আমরা ক্রয় মূল্যে তাহলে ল্যান্ড আমাদের ছিল কত ল্যান্ড ছিল একটু খেয়াল করুন ল্যান্ড ছিল হচ্ছে এক লক্ষ টাকা ল্যান্ড ছিল দুই সালে এখন ল্যান্ড কমে গিয়েছে কত পঁচাত্তর কমে হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে কমে গিয়েছে কত ম্যানেজ করলে হবে এক লক্ষ থেকে পঁচাত্তর হাজার ম্যানেজ করলে পঁচিশ হাজার টাকা ল্যান্ড কমে গিয়েছে ল্যান্ড কমে গেছে এটা কি মানুষ চুরি করে নিয়েছে না এটা আমরা বিক্রি করেছি ল্যান্ড তো আর চুরি করতে পারবো না তাহলে এটা আমরা বিক্রি করেছি ল্যান্ড বা কোনো স্থায়ী সম্পত্তি যখন কমে গিয়েছে তখন বুঝবো যে এটা আমরা বিক্রি করেছি তাহলে বিক্রি করলে তাহলে এটা হবে কি এটা আমরা এভাবে লিখবো যে পার্সেস অফ সরি সেল এই টাকাটা বিক্রি যখনই বিক্রি করবো তখন এই টাকাটা আমাদের কাছে চলে আসছে তাহলে চলে আসছে কি হবে চলে আসলে এই টাকাটা হয়ে যাবে আমরা আমাদের টাকাটা বেড়ে যাবে তাহলে এখানে লিখবো সেল অফ ল্যান্ড কত টাকা সেল অফ ল্যান্ড করেছি পঁচিশ হাজার টাকা সেটা পঁচিশ হাজার কেমন পাইলাম এভাবে পাইলাম এক লক্ষ মাইনাস সেভেন্টি কত পঁচিশ হাজার এভাবে পেয়েছি আমরা আচ্ছা আর কি হয়েছে আর আমরা ইকুইপমেন্ট একটু খেয়াল করে দেখুন ইকুইপমেন্ট ছিল কত ইকুইপমেন্ট ছিল দুই লক্ষ টাকা ইকুইপমেন্ট ছিল আর দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ইকুইপমেন্ট হয়েছে তাহলে ইকুইপমেন্ট আমরা আমাদের ছিল দুই লক্ষ টাকা ইকুইপমেন্ট বেড়ে গেছে দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তারপরে সত্তর হাজার টাকা বাড়ছে সত্তর হাজার টাকা বাড়লে কি ইকুইপমেন্ট এমনি এমনি দিয়েছে না ইকুইপমেন্ট এমনি এমনি দেয়নি আমাদের এর জন্য আমাদের নগদ টাকা চলে গিয়েছে তাহলে যদি এর জন্য নগদ টাকা চলে যায় তাহলে কী লিখবো আমরা এখানে ইকুইপমেন্ট পার্সেস লিখবো ইকুইপমেন্টের যে পার্সেস অফ ইকুইপমেন্ট লিখে দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা থেকে দুই লক্ষ বাদ দেবো বাদ দিলে সত্তর হাজার টাকা পার্সেস যেহেতু হয়েছে তারপরে নগদ টাকা চলে গিয়েছে তাহলে নগদ টাকা চলে গেলে এটা আমরা ম্যানেসে লিখবো তাহলে এই দুটাই হচ্ছে আমাদের এখানে আছে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় এবং বিক্রয় সম্পর্কিত সমস্যা এই দুটাই আছে তাহলে এই দুটা যদি মাইনাস করি তাহলে দুটা যদি যোগ করি তাহলে পঁচিশ হাজার টাকা আর এটা মাইনাস সত্তর হাজার টাকা যদি এটা যোগ করি তাহলে কত হবে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এখন ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফর ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ফর ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এখানে আমরা যেটা দেখবো এখানে আমরা দেখবো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায়সমূহ এবং আমাদের শেয়ার স্টকের উপর যে প্রভাবগুলো পড়বে এবং ডিভিডেন্ট সমূহ এখানে আমরা লিখব যে এখানে প্রথমে আসবে ডিভিডেন্ট পেড যদি আমাদের অঙ্কে ডিভিডেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে ডিভিডেন্টটা আমাদের ম্যানেজ করতে হবে তো এখানে আমাদের বলে দেওয়া আছে দুই নম্বরে যে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার অ্যান্ড পেড কত পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার ডিভিডেন্ট আমরা কী করেছি পরিশোধ করেছি তাহলে এখানেই আমাদের প্রথমে লিখতে হবে ডিভিডেন্ট পেইড কত টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এটা ডিভিডেন্ট পেইড যেটা করেছি তারপরে নগদ টাকা চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেলে এটা মাইনাসে লিখতে হবে তারপ
বন্ড পেয়েবল ছিল দুই লাখ বন্ড পেয়েবল ছিল দুই লাখ ও হয়েছে এক লাখ পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে গেছে দায় দায় কমে যায় কখন যখন টাকাটা পরিশোধ করি তাই না তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে গিয়েছে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি কমে যায় তাহলে এখানে আমরা লিখবো মাইনাস বন্ড পেয়েবল বা বন্ড রিডেমশন লিখবো কত দুই লক্ষ মাইনাস এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে দুই লক্ষ থেকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যদি আমরা বাদ দেই তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ করছি এবং নগদ টাকা চলে গিয়েছে তাহলে এটা আমরা মাইনাসে লিখবো আর কি হয়েছে আর এখানে বলা আছে যে কমন স্টক আর ইস্যু অ্যাট পার ফর ক্যাশ কমন স্টক আমাদের যেটা ইস্যু করা হয়েছে সেটা ক্যাশে ইস্যু করা হয়েছে তাহলে কমন স্টকে এখানে কোথায় কি লেখা আছে কমন স্টক বরাবর এই যে কমন স্টক বরাবর দেখব দুই লাখ ষোলো এক লাখ চুয়াত্তর তাহলে এক লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা কমন স্টক ছিল কমন স্টক বেড়ে হয়ে গেছে দুই লাখ ষোলো হাজার টাকা তার মানে আমাদের এখানে এক লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকার কমন স্টক ছিল দুই লাখ ষোলো হাজার টাকার কমন স্টক হয়েছে তাহলে এখানে আমাদের শেয়ার ক্যাপিটাল স্টকটা বেড়ে গিয়েছে ক্যাপিটাল স্টকটা বেড়ে গিয়েছে তার মানে কি নগদ টাকা আমাদের কাছে চলে আসছে নগদ টাকা যদি চলে আসে তাহলে এখানে আমরা লিখব যখনই ইস্যু করবে শেয়ার যখন ইস্যু করবে তখন আমাদের এভাবে প্লাস হবে এটা কমন স্টক ইস্যু কত ইস্যু করছে দুই লাখ ষোলো থেকে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা যদি আমরা ম্যানেজ করি তাহলে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আমরা ইস্যু করছি ইস্যু শেয়ার যখন ইস্যু করবে তখন টাকাটা আমরা পাবো তাহলে টাকা পাইলে সেটা যোগ হবে তাহলে এখানে এই তিনটে আছে এবং এগুলাই আমরা লিখবো প্রথমে আসবে ডিভিডেন্ড পেইড তারপরে যদি বন্ড সম্বন্ধে দীর্ঘমেয়াদি দায় যেগুলো আছে সেগুলোর সম্বন্ধে কোনো কথা বলা থাকলে সেখানে লিখবো আর কমন স্টক সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা থাকলে সেটা আমরা লিখবো এখানে আচ্ছা লেখার পর আমরা এগুলো সবগুলো যোগ করব যোগ করলে আমরা কি কত পাবো মাইনাস তেতাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে মাইনাস তেতাল্লিশ হাজার টাকা আমরা পাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে পাইলাম কত এক লাখ উনত্রিশ আর এদিকে আমরা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে পাইলাম মাইনাস পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যখন মাইনাস থাকবে তখন কিন্তু আমাদের নিট ক্যাশ ইউজ লিখতে হবে নিট ক্যাশ ইউজ বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আর এখানেও আমাদের এই তেতাল্লিশ হাজার টাকা যেহেতু মাইনাস মাইনাসটা কোনটার কথা বলতেছে আমি এইটার কথা বলতেছি আপনাদের টাকার ফিগার যখন মাইনাস হবে এখানে আমরা এ এই যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে যে আমরা যোগবিয়োগ করলাম যোগবিয়োগ যে মাইনাস ফিগার যেটা আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এটা যদি মাইনাস ফিগার থাকে তাহলে এই ইউজ কথা লিখতে হবে এই যেমন এখানে মাইনাস ফিগার আছে এখানে তেতাল্লিশ হাজার মাইনাস ফিগার আছে তাহলে এখানে আমরা ইউজ কথা লিখবো নিট ক্যাশ ইউজ বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস কত তেতাল্লিশ হাজার তাহলে আমাদের এই কলামে সবগুলো যোগ করবো এই যে উনত্রিশ হাজার এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার যেটা আছে এই এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার এই এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার তারপরে আছে তেতাল্লিশ হাজার তারপরে আছে সরি এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার তারপরে আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার তারপরে আছে তেতাল্লিশ হাজার এই সবগুলো যোগ করবো তাহলে সবগুলো যদি আমরা যোগ করি সবগুলো যোগ করে পাবো কত এই যে আছে একচল্লিশ হাজার টাকা পাবো সবগুলো যোগ করি এ প্লাস এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার প্লাস এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার এর সাথে আমরা কি করব এটা যোগ করবো মাইনাস পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইনাস তেতাল্লিশ হাজার যোগ করলে একচল্লিশ হাজার টাকা হয় এটা হচ্ছে নিট ক্যাশ ইনক্রিজ ইন ক্যাশ সরি নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ এটা হবে কত একচল্লিশ হাজার টাকা এখন আমাদের এই যে একচল্লিশ হাজার টাকা যেটা পালাম এর সঙ্গে ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স যদি আমরা যোগ করি ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্সটা কই পাবো ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্সটা আমরা এই যে এখানে পাবো এই যে এখানে ক্যাশ ক্যাশ দেওয়া আছে এই দু হাজার বিশ সালে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওপেনিং আর দু হাজার বাইশ সালে সরি দু হাজার একুশ সালে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লোজিং তাহলে দু হাজার বিশ সালেটা ওপেনিং দু হাজার একুশ সালেটা হচ্ছে ক্লোজিং দু হাজার বিশ সালেটা ওপেনিং দু হাজার একুশ সালেটা হচ্ছে ক্লোজিং তাহলে ওপেনিংটা যদি আমরা যোগ করি মানে বাইশ হাজার টাকা যদি যোগ করি তাহলে ক্লোজিংয়ের সাথে মিলে যাবে তাহলে ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স কত বাইশ হাজার টাকা যদি যোগ করি তাহলে তিরষট্টি হাজার টাকা ক্লোজিংয়ের সাথে ক্লোজিং ক্লো ক্যাশ ব্যালেন্সের সাথে মিলে যাবে ক্লোজিং ক্যাশ ব্যালেন্স কোনটা এই যে দু হাজার একুশ সালে যে তিরষট্টি হাজার টাকা এর সাথে মিলে যাবে যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবাজ অঙ্ক হয়েছে না হলে বুঝবাজ অঙ্ক কোনো জায়গায় ভুল হয়েছে তো এইভাবে এটা আমরা দুইটা আন্দে ক্লোজ করে দিব আচ্ছা এইগুলো আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ইনডাইরেক্ট মেথডে হুম এটা হচ্ছে আমাদের ইনডাইরেক্ট মেথডে ইনডাইরেক্ট মেথডে এটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এখন আমাদের আরেকটি রিকোয়ারমেন্ট করতে বলছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন একটু খেয়াল করুন কম্পিউট ফ্রি ক্যাশ ফ্লো
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো সমান সমান নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যেটা পাবো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে যে টাকাটা আমরা পাইছি সে সেখান থেকে আমরা কি করবো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা বাদ দেবো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়গুলো যেটা করেছি সেই ক্রয় সম্পর্কিত যে টাকাটা চলে গিয়েছে সে টাকাটা আমরা ম্যানেজ করব আর কি ম্যানেজ করবো আবার ডিভিডেন্ট ম্যানেজ করব এটা হচ্ছে সূত্র তাহলে নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই এখানে আমাদের দেখছি যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এই যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড হয়েছে কত আমরা হচ্ছে পাইছে কত এক লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা নিট ক্যাশ প্রোভাইড বাই এক লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা এই এক লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা থেকে আমাদের এই যে স্থায়ী আমাদের ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেটা আছে প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট পার্সেস শুধু পার্সেসের টাকাটা বাদ দেবে পার্সেস করছে কত এই যেখানে দেওয়া আছে পার্সেস কত করছে সত্তর হাজার সত্তর হাজার বাদ দেবো আর কি বাদ দেবো এই যে ডিভিডেন্ট বাদ দেবো ডিভিডেন্ট কত পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এটা বাদ দেবো তাহলে সেটাই এখানে লিখেছি যে নিট ক্যাশ অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের যে টাকাটা সেটা এক লাখ উনত্রিশ টাকা সেখান থেকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা সত্তর হাজার টাকা বাদ দেবো এই যে সত্তর হাজার টাকা আর এই ডিভিডেন্টে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বাদ দেবো বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটার নাম হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো মুক্ত ক্যাশ ফ্লো তো এভাবে আমরা এই ফ্রি ক্যাশ ফ্লোটা নির্ণয় করব আর এই অঙ্কটা আমরা এভাবে শেষ করব তো প্রিয় ব্যাংকের ভাইরা আজকে এ পর্যন্তই আগামী দিন নয় নাম্বার কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ